మోదీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే తప్పుడు కేసులు పెడతారా ఆయనకు తెలియకుండానే ఎనిమిదేళ్ల కేసును తిరగదోడతారా ఇది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అడిగిన సూటి ప్రశ్న అసలు కేంద్రానికి ఎందుకు భయపడాలి మేం బానిసలుగా ఉండాలా హామీల అమలు కోరటం తప్ప అని తెలుగుదేశం అధినేత నిలదీశారు మనం ఈ దేశ పౌరులం కాదా పన్నులు కట్టడం లేదా అన్నది చంద్రబాబు ప్రశ్న అరెస్ట్ వారెంట్లతో బెదిరించాలనుకుంటే బెదిరేదలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు జలసిరికి హారతి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పర్యటించారు ఎచ్చెర్ల మండలం తమ్మినాయుడుపేటలో మంత్రులు కళా వెంకట్రావు అచ్చెన్నాయుడు దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావులతో కలిసి నాగావళి నదికి ఆయన జలహారతి సమర్పించారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల నడుమ గంగమ్మ తల్లికి పసుపు కుంకుమ పుష్పాలతో పూజ చేసి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం నూట తొంభై ఐదు కోట్లతో చేపట్టనున్న తోటపల్లి ప్రాజెక్టు కుడి ఎడమ కాలువ ఆధునీకరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ఇరవై మూడు కోట్లతో నిర్మించిన చిన్నసాన ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రారంభించారు అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించారు ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే తప్పుడు కేసులతో బెదిరిస్తారా కేంద్రానికి భయపడాలా అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించకుండా బానిసలుగా బతకాల ఎనిమిదేళ్ల కిందటి కేసును మోదీకి తెలియకుండానే వారి ప్రభుత్వం తిరగదోడిందా రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయంపై పోరాడితే తప్ప కేంద్రాన్ని నేనేమైనా గొంతెమ్మ కోర్కెలు కోరానా విభజన హామీలు అమలు చేయాలని అడగడం తప్ప ఎందుకు ఇన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారు అంటూ కేంద్రం తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు ముప్పై ఆరేళ్ల టీడీపీ ప్రస్థానంలో ఇటువంటి సవాళ్లు ఇబ్బందులు ఎన్నో ఎదుర్కొన్నామని అంతిమ విజయం తెలుగుదేశం పార్టీదేనన్నారు ఎన్డీఏలో కలిసింది మీ కోసం కలిశాను రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కలిశాను అయితే ఇరవై తొమ్మిది సార్లు ఢిల్లీకి వెళ్ళినా అనేక విధాలుగా ప్రయత్నం చేసిన నేను తగ్గి నరేంద్ర మోడీ గారిని అనేక సార్లు అడిగినా కనికరం చూపించలేదు లాస్ట్ బడ్జెట్ లో చూశాను అప్పుడు ఇక్కడే మన అశోక్ గజప్రద గారు మంత్రిగా ఉన్నారు మన రామ్మోహన్ నాయుడు ఎంపీగా ఉన్నారు నేను ఒకటే చెప్పినప్పుడు అశోక్ గారు కూడా అన్నారు ఇంకా లాభం లేదు మనం రాజీనామా చేసే తప్ప మనకు లాభం జరగదని నిర్ణయించుకుని సెంట్రల్ కేబినెట్ నుంచి బయట వచ్చాం కేంద్రం వివక్షపై పోరాడకపోతే భావితరాలు క్షమిస్తాయా అని సీఎం ప్రశ్నించారు రెండు పేల పదిలో బాబ్లీ ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్లి పోరాడాను అని బాబ్లీ ప్రాజెక్టుతో ఉత్తర తెలంగాణ ఎడారిగా మారిపోతుందనే కారణంతోనే అక్కడ మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఆందోళనలు నిర్వహించామని వెల్లడించారు అదే సమయంలో తెలంగాణలోని ఆరు జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు నిరసనలు ఆందోళనలు నిర్వహించారని తెలుగువారికి అన్యాయం జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రతిపక్ష హోదాలో ఆందోళన చేపట్టామని తెలిపారు బలవంతంగా విమానంలో ఎక్కించి తనను హైదరాబాద్ తరలించారు అని రెండు పేల పదిలో జరిగిన దానికి ఇప్పుడు అరెస్టు వారెంటు పంపించారు అని గుర్తు చేశారు ఏమిటి లింకులు ఈ కుట్రలేంటో అర్థం కావటం లేదు అన్నారు నేను గట్టిగా డిమాండ్ చేశాను ఉత్తర తెలంగాణ ఎడారిగా మారిపోకూడదని ఆ రోజు బాబ్లీ మీద వ్యతిరేకం చేస్తూనే నేను ఆ రోజు బాబ్లీని చూడడానికి పోయాం ఆ రోజు మాకు ఒకటే చెప్పారు మీ మీద కేసులు పెట్టలేదు కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోమంటే మేము పోమంటే మా సమస్య పరిష్కారం చేయమంటే కాదని ఒక ప్రత్యేక విమానం పెట్టి హైదరాబాద్ తీసుకు వదిలిపెట్టిపోయారు జనవరిలో ఎన్నికలు వస్తాయన్న వైసీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ వ్యాఖ్యలపై సీఎం మండిపడ్డారు ఎన్నికలు వస్తాయన్న సంగతి ఆయనకెలా తెలుసని చంద్రబాబు నిలదీశారు ఆయనకెవరు చెప్పారు వెల్లడించాలన్నారు వైసీపీకి జనం పట్టం కడతారంటూ ఒక సర్వే పేరుతో జగన్ తన పత్రికలో రాయించుకున్నారన్నారు తండ్రి అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని దొంగ లెక్కలతో అడ్డంగా దొరికిపోయిన జగన్ కు నైతిక విలువలు లేవు అని విరుచుకుపడ్డారు